வணக்கம் வெல்கம் டு சுபாஷ் சமையலறை எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க எல்லோரும் சேஃபாக இருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா சம்பா கோதுமை ரவை வச்சுட்டு உப்புமா ரொம்ப மசாலாலாம் சேர்க்காமல் காய்கறி நிறையா சேர்த்துட்டு நல்ல சத்தான ரெசிபி இது வாங்க இப்போது எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் ஸோ கோதுமை ரவை கிச்சடிக்கு ப்ரெஷர் பேனில் தான் இன்றைக்கி செய்ய போகிறேன் பேன் சூடு பண்ணியிருக்கேன் ஒரு ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் சேர்த்துக்கிறேன் எண்ணெய் சூடாயிடுச்சு கடுகு உளுத்தம் பருப்பு கடலைப்பருப்பு இது மூணும் தாளிச்சுக்கலாம் கொஞ்சமாக ஜீரகம் கூட சேர்த்துக்கலாம் நல்லாயிருக்கும் வாசனையாக இந்த காய் வந்து நான் ரெண்டு கேரட்டு ஒரு ஆறு ஏழு பீன்ஸு ரெண்டு வெங்காயம் சின்ன சைஸ் இது கட் பண்ணியிருக்கேன் ரெண்டு பச்சை மிளகாய் ஒரு தக்காளி இது கூட ஒரு அரை கப் அளவுக்கு பட்டாணி சேர்த்துக்க போகிறேன் கடுகு வெடிச்சிருச்சு கருவேப்பில் தாளிச்சிடலாம் இது கூட நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருந்த பச்சை மிளகாய் வெங்காயம் சேர்த்துட்டு வதக்கிடலாம் முதல்ல வெங்காயம் ரொம்ப ப்ரௌனெல்லாம் ஆக வேண்டாம் கொஞ்சம் கிராண்ட் சீசன் தான் ஆனதுக்கப்புறமா நம்ம மற்ற காயெல்லாம் இது கூட சேர்த்துக்கலாம் சம்பார கோதுமை வந்து இந்த டம்ளரால் ரெண்டு டம்ளர் எடுத்திருக்கேன் ஸோ இதுக்கு தண்ணி வந்து நாலு டம்ளர் தண்ணி சேர்த்துக்க போகிறோம் வெங்காயம் வதங்கிடுச்சு இப்போ பீன்ஸு கேரட்டு பட்டாணி அந்த மூணையும் சேர்த்துடலாம் காய் கொஞ்சம் நல்லா வதங்கட்டும் இது கூட இப்போ தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துடலாம் காய் ஒரு ரெண்டு மூணு நிமிஷம் வதக்கியாச்சு இப்போ நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்க தக்காளியை சேர்த்துடலாம் இது கூட இதில் இஞ்சி சேர்க்க மறந்துட்டேன் இது கூட இப்போ கொஞ்சமாக துருவண இஞ்சி சேர்த்துடலாம் இது கூட நம்ம ரவை எடுத்து வச்சுருந்தோம் இல்லையா அதையும் போட்டுட்டு ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் நல்லா வதக்கிடலாம் காரத்துக்கு வந்து நான் ரெண்டு பச்சை மிளகாய் தான் சேர்த்துருந்தேன் இல்லையா ஆக்சுவலாக பச்சை மிளகாவே சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இருக்கிறதுக்கு மிளகெல்லாம் நிறைய சேர்த்துக்க சொல்கிறாங்க அதனால் நான் ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகு சேர்த்துக்கிறேன் இது வந்து ஆப்ஷனல் நீங்கள் நார்மலாக மிளகு சேர்க்காமல் கூட ஒன்றோ ரெண்டோ பச்சை மிளகாய் கூட சேர்த்துக்கலாம் தண்ணி வந்து நான் ஒரு கப்பு ரவைக்கு ரெண்டு கப்பு அளவு தண்ணி ஒன் இஸ் டு டூ ரேஷியோ இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம உப்பெல்லாம் செக் பண்ணிக்கலாம் உப்பு பற்றலை அப்படின்னா உப்பு போட்டுட்டு ஒரு கொதி வந்ததுக்கப்புறமா மூடி போட்டு ஒரே ஒரு விசில் வச்சுட்டு ஸ்டீம் நடங்கினதுக்கப்புறம் எடுத்தோன்னா நல்லா நமக்கு பொல பொலன்னு உப்புமா கிடைக்கும் எண்ணெய் வந்து நம்ம ரொம்பவும் யூஸ் பண்ணலை மேலே வேணால் ஒரு ஸ்பூன் நெய் வேணால் வாசனைக்கு சேர்த்துக்கலாம் நம்ம பாருங்கள் கொதிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு இதில் மேலே இப்போ ஒரே ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் சேர்த்துக்கிறேன் இது வந்து நல்லா வாசனையாக இருக்கும் நமக்கு இப்போ மூடி போட்டுட்டு ஒரு விசில் வரைக்கும் விட்டு எடுத்துடலாம் பாருங்கள் விசில் போட்டுறேன் ஒரே ஒரு விசில் மட்டும் வச்சு எடுத்தால் போதும் ஸ்டீம் தானாக அடங்கினதுக்கப்புறம் திறந்தோம்னா நமக்கு பொல பொலன்னு இருக்கும் பாருங்கள் அதுக்கு தேங்காய் சட்னி அரைச்சிக்க போகிறேன் ஒரு அரை முடி தேங்காய் எடுத்துருக்கேன் மூணு பச்சை மிளகாய் சேர்த்துக்கிறேன் பொட்டுக்கடலை கொஞ்சமாக ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு பொட்டுக்கடலை சேர்த்துக்கலாம் கொஞ்சமாக இஞ்சி உப்பு கொஞ்சமாக ஜீரகம் இதை இப்போது கொஞ்சம் தண்ணி சேர்த்துட்டு அரைச்சிட்டு தாளிச்சிட்டோம்னா தேங்காய் சட்னி வேணும் பாருங்கள் சட்னி ரெடி தாளிச்சு கொட்டிடலாம் பாருங்கள் ஸ்டீம் போயிடுச்சு திறந்து பார்க்கலாம் பாருங்கள் நல்ல பொல பொலன்னு சூப்பராக வந்திருக்கு ஒரே ஒரு விசில் தான் ரெண்டு விசில் வச்சுட்டோம்னா ரொம்ப குழஞ்சி போயிடும் ஸோ வாசனையும் சூப்பராக வருது ஸோ நமக்கு இன்றைக்கி பிரஞ்ச் ரெடி தேங்காய் சட்னி கூட காம்பினேஷன் சூப்பராக இருக்கும் ரொம்ப ஹெல்த்தியானதும் கூட ஒரு நாள் ரைஸுக்கு பதிலாக இந்த மாதிரி சாப்பிட்டுக்கலாம் 
இப்போதான் யாராவது நம்ம சேனலில் முதல் தடவை பார்க்குறீங்க நான் போடுற வீடியோஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா மறக்காமல் என் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க இவ்வளோ நேரம் இந்த வீடியோ பார்த்தவங்க எல்லாருக்கும் என்னுடைய நன்றி வணக்கம்